हेलो एवरीवन वेलकम टू फीडबैक एकेडमी आई एम पी शर्मा एंड आज हम लोग करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे और साथ ही में मैं आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे याद करने हैं बिकॉज पढ़ने में और याद करने में फर्क होता है एंड यही फर्क आपको सही या गलत क्वेश्चन में दिख जाता है जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं राइट right, इसके साथ ही हम लोग लेटेस्ट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे ताकि आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे ना जाना पड़े एंड आपको सब कुछ एक ही वीडियो में मिल जाए सो so, इस एक वीडियो में आपको तीन वीडियो जितना कंटेंट मिलेगा जितनी भी हमारी वीडियोस होती हैं वो इस शेड्यूल के हिसाब से अपलोड करते हैं एंड हमारी सारी वीडियोज की पी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है सो so, चलिए फिर आज की पढ़ाई शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन टू गो फुली डिजिटल वो पहली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो है एन एच ए आई दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ओके ये फुली डिजिटल है ये लोग जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम है डेटा लेक वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की तरह ये पूरे इंस्टीट्यूशन में ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा है राइट right. क्योंकि एन के बारे में बात हो रही है तो मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है जो कि हैं नितिन जयराम गडकरी या फिर नितिन गडकरी जी जिनकी भी आप फोटो देख भी सकते हैं प्लस एन के जो चेयरमैन हैं वो हैं सुखबीर सिंह संधू राइट right. अब इस क्वेश्चन को याद कैसे करो देखो हमको पता है इसकी जितने भी लॉकडाउन की वजह से जो भी कंटेमिनेशन है उसकी वजह से जो भी लोग हैं वो काम पे जाने से बच रहे हैं वो चाहते हैं कि काम पे ना जाना पड़े अगर उनके बॉसेस बुलाते भी हैं मैनेजर्स बुलाते भी हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा राइट सो एन जिसको अगर हम बोलेंगे एन के बजाय अगर बोलेंगे नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा हो सकता है इनके मैनेजर्स ने भी बोला हो अपने एम्प्लॉयज को कि आ जाओ मगर उन्होंने बोला नहीं मैं तो नहीं आऊँगा राइट तो उन्होंने क्या करा उन्होंने उनको डांटने की बजाय उनको नौकरी से निकालने की बजाय एक सॉफ्टवेयर ही निकाल दिया जिससे कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही डिजिटल हो गई राइट सो इस तरीके से एक छोटी सी स्टोरी बना के आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सो वॉट इज द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम फॉर मुंबई एक फ्लड वार्निंग सिस्टम फॉर मुंबई बनाया गया है उसका नाम क्या है उसका नाम है आई फ्लोज जो कि ये पूरा एब्रीविएशन ही आई फ्लोज का है राइट फ्लड वार्निंग सिस्टम आई राइट इंटीग्रेटिंग स्टैंड फॉर आई ओके सो ये डॉक्टर हर्षवर्धन और जो चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे इन्होंने मिलके लॉन्च करा है 12 जून को सो so ये जो सिस्टम है ये हेल्प करेगा मुंबई को बनने में मोर रिलायबल मोर रेजिलियंट जिससे कि फ्लड्स आने से पहले ही पता चल जाएगा राइट तीन दिन पहले पता कर सकते हैं हम लोग कोई भी वाटर लेवल अगर राइज होगा उसकी जानकारी हम लोग पहले ही पता लगा सकते हैं राइट right, और जो ये आई फ्लो सिस्टम है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ ने ही बनाया था ओके okay, जो जिसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जिनकी फोटो भी आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें सो विच इज द फर्स्ट स्टेट टू गेट आई सर्टिफिकेशन फॉर ट्राइबल हॉस्टल्स सो ट्राइबल हॉस्टल्स के बारे में बात कर रहे हैं सो ट्राइबल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं उड़ीसा छत्तीसगढ़ झारखंड यही तीन चार स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्राइब्स पाए जाते हैं सो so, इन्हीं में से कोई आंसर होगा राइट right? सो so, सही आंसर क्या है सही आंसर है उड़ीसा वहाँ पे क्या है जितने भी ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो हॉस्टल्स बनाए गए हैं उनको आई सर्टिफिकेशन मिला है सबसे पहले फेजेज में जो क्यों और संबलपुर के डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्टल्स बनाए गए हैं उनको मिला है आई एस ओ सर्टिफिकेशन जो आप देख भी सकते हैं जो उड़ीसा के सी एम है मिस्टर नवीन पटनायक वो आई एस ओ सर्टिफिकेशन लेके खड़े भी हैं प्लस जो गवर्नर है उड़ीसा के वो है गणेशी लाल जी एंड कैपिटल अगर हम उड़ीसा की बात करें तो वो कैपिटल है भुवनेश्वर अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी मिनिस्ट्री ने सहाकार मित्र स्कीम लॉन्च करी है ये लॉन्च करी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इनके यूनियन मिनिस्टर कौन है इनके यूनियन मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर राइट right. एंड इसको इनिशिएट किसने करा है इसको इनिशिएट करा है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एनसीडीसी के बारे में एक क्वेश्चन हमने और पढ़ा था कि ये कौन सी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेगी अपनी डिजिटल क्लासेस बनाने के लिए तो वो था टी सी एस आई ओन आई ओन डिजिटल में आप एग्जाम्स भी देने जाते होंगे जब आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम सेंटर्स पढ़ते हैं राइट right. सो so, इस स्कीम के अंतर्गत जितने भी स्टूडेंट्स एन के अंतर आते हैं उनको इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करा जाएगा एस प्रोवाइड करा जाएगी प्लस डिजिटल क्लासेस होंगी टी के इंफ्रास्ट्रक्चर में राइट मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है 
एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के वो हैं पुरुषोत्तम रूपाला जिनकी आप फोटो यहाँ पे देख रहे हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर जो कि है यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के एंड जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एन के वो हैं संदीप कुमार नायक सो आपको कौन कौन सी चीज़ें इसमें याद करनी है सबसे पहले तो आपको स्कीम का नाम याद करना है सेकेंड यूनियन मिनिस्टर याद रखने हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट याद नहीं रखने हैं एंड थर्ड जो एम डी है एन के वो याद रखने हैं सो so, तीन चीज़ें हैं आपको याद रखनी है प्लस एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको याद करवाया था कल की वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक प्रोवाइड करा रखा है हमने तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंडिया की रैंक कितनी आई है फीफा की लेटेस्ट रैंकिंग में वो है एक राइट एंड इस फोटो से आपको पता चल सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप जो टू में होगा वो कहाँ होगा वो कतर सो so, एक फोटो से दो काम मैंने आपको बता दिए दो चीज़ें आपको बता दी राइट right? प्लस अगर फीफा के हेडक्वार्टर्स की बात करें तो वो स्विट्जरलैंड में है ज्यूरिक में एंड जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं गियानी इनफन तीनो जिनकी फोटो आप देख सकते हैं फर्स्ट पे कौन है फर्स्ट पे है वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम सेकंड पे है फ्रांस और थर्ड पे है ब्राजील इंडिया की रैंक है एक अब इसको कैसे याद करोगे देखो यहाँ पर इसका अगर लोगो आपको याद रहा ना तो यहाँ पर आठ तो बन ही रहा है एंड हमको इतना तो भरोसा है कि इंडिया की जो रैंकिंग होगी वो सौ से तो ऊपर ही होगी फीफा की मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ मगर जो सच है वो सच है राइट right. सो so, इस चीज़ से आप इसको याद कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ रिक्रूटमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कौन कौन रेलवे में रिक्रूटमेंट आई है चीफ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन ऑफिसर्स की राइट right. तो अगर कोई ईसी बैकग्राउंड से है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है सेंट्रल सिल्क बोर्ड में आई है साइंटिस्ट बी वेकेंसीज जो कि बैचलर डिग्री मांग रहे हैं एंड अगर किसी ने अपने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री करी है बी या बी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं प्लस ई में ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी आई है राइट right? सो so, वो भी अप्लाई कर सकते हैं जितने भी लिंक्स हैं हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं जहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं उनको अप्लाई ओके okay, आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाके कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कौन सा एक्चुअल डाउनलोड बटन है कौन सा एक्चुअल नोटिफिकेशन बटन है राइट right, प्लस आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हम लोग आपको एक और अच्छी तरह से पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कभी हो सकता है कि आपका मन ना करे पढ़ने में कभी आपको मोटिवेशन की जरूरत हो किसी भी तरह की हेल्प अगर आपको चाहिए तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे प्लस टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे जितने भी वीडियोज हम डाल रहे हैं हमारे चैनल की सबकी पी डी अवेलेबल हैं राइट right? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी सिटी ने सिटी पुलिस ने स्त्री प्रोग्राम फॉर वुमेन लॉन्च करा है वो लॉन्च करा है हैदराबाद पुलिस ने राइट right? हैदराबाद कहाँ आता है वो तेलंगाना में आता है एंड जो स्त्री की जो फुल फॉर्म है वो है शी ट्राइम्स थ्रू रिस्पेक्ट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट जो कि डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज के अगेंस्ट एक वुमेन हेल्पलाइन है जिसको हैदराबाद पुलिस ने लॉन्च करा है राइट right? ये कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसमें पुलिस जो है वो डील कर सकती है इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अब क्योंकि तेलंगाना के बारे में बात हो रही है सो चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना कौन है के चंद्रशेखर राव राइट जो आपकी स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे हैं एंड जो गवर्नर है वो है मिस साउंदराजन राइट जो आपकी स्क्रीन में लेफ्ट साइड पे है ओके अब इस क्वेश्चन को याद कैसे करोगे देखो हैदराबाद जब आप पढ़ते हो ना तो ऐसे पढ़ो देख मैंने इस क्वेश्चन को कैसे याद कराया मैं आपको वो समझाता हूँ थोड़ा सा सिली है मगर मुझे याद हो गया अगर आपको भी समझ में आता है तो हो सकता है आपको भी याद आ जाए राइट तो मैं इस क्वेश्चन को बताऊँ हाय डर लग रहा है डर लग रहा है राइट अगर कोई वेमेन है या कोई महिला है वो अगर बोलेंगी कि हाय मुझे डर लग रहा है तो पुलिस डेफिनेटली उनकी मदद करने आएगी राइट तो हैदराबाद को आप ऐसे तोड़ के इस चीज़ को याद कर सकते हो कि हाय डर लग रहा है तो इसलिए उस चीज़ को देखते हुए वहाँ की पुलिस ने एक स्त्री प्रोग्राम निकाला है ताकि किसी भी महिला को वहाँ पर डर ना लगे एंड वो उनकी हर तरह से हेल्प कर सकें राइट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी स्टेट ने बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च करी है टू एजुकेट चाइल्ड लेबरर्स ओके सो ये करी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कि है योगी आदित्यनाथ की सरकार राइट right? वहाँ के सीएम योगी जी हैं प्लस वहाँ के गवर्नर कौन है आनंदी बेन पटेल ये कब लॉन्च हुआ था ये हुआ था इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे पर ये कब है ये हमने आपको हमारी वीडियो में बताया था जिसका आंसर मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए एंड जो भी सही आंसर बताएगा हम नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम प्रोजेक्ट करेंगे जिससे कि बाकी लोग भी उसको देख के मोटिवेट हों राइट सो इस स्कीम के अंतर्गत हज़ार रुपये बारह सौ रुपये दिए जा
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आरबीआई ने अभी एक पैनल सेट करा है टू रिव्यू द ओनरशिप ऑफ प्राइवेट बैंक्स उस पैनल का नाम क्या है यूजुअली जो भी कमेटी या पैनल होता है ना जो उसके चेयरमैन होते हैं उनके नाम पे रखा जाता है तो उनके चेयरमैन कौन बने हैं उनके चेयरमैन बने हैं पी के मोहंती जिनकी आप फोटो देख सकते हैं तो ये जो ग्रुप है या फिर ये जो पैनल है वो एग्जामिन करेगा जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं वो सारे रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनकी ओनरशिप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि क्या होता है प्राइवेट बैंक्स में अगर कुछ कभी कोई घपला होता है तो उनकी जो ओनरशिप्स होते हैं उनकी जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं वो छुपा लेते हैं ताकि उनकी इमेज खराब ना हो राइट right? तो इसी को देखने के लिए इसको ओवरसी करने के लिए आरबीआई ने ये पैनल बनाया है पी के मोहंती जी की चेयरमैनशिप के अंदर राइट right? एंड आर के गवर्नर कौन है वो है शशिकांत दास जिनकी फोटो आप नीचे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब मनाते हैं हम लोग मनाते हैं थर्टीन ऑफ जून को एल्बिनिज्म क्या होता है एल्बिनिज्म एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कि स्किन का कलर हेयर का कलर या आइज का कलर बिल्कुल नहीं होता है या तो बहुत ही कम होता है या फिर दे हैव नो कलर राइट जैसे कि आप फोटो देख सकते हैं सो so बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था तंजानिया में मिड 2000 में तो उसमें क्या हुआ था तंजानिया में लोगों को ये लगने लगा कि जो एल्बलिज्म जो ऐसे लोग होते हैं उनमें बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ होती हैं तो वो उनको मारने लगे एंड उनके जो पार्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स एज ए लकी चाम अपने पास रखने लगे तो ऐसे उनका बहुत ही एक्सप्लोइटेशन हुआ एंड सिर्फ लोगों का नहीं बच्चों का महिलाओं का मतलब कि ह्यूमंस कितना गिर सकता है ये इसकी जीती जागती मिसाल है राइट right? ये जो इंसिडेंट्स हुए थे तो उसके बाद 2015 में यूएन ने यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड एल्बनिज्म इंटरनेशनल अवेयरनेस डे मनाना चालू करा जिससे कि इस जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस फैल सके राइट right? जो इसकी थीम है वो है मेड टू शाइन जो आप इसके पोस्टर में भी देख सकते हैं राइट नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी बैम्बू पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है टेन टू टेन परसेंट से कितने परसेंट तक तो वो बढ़ाई है इन्होंने ट्वेंटी फाइव परसेंट बेसिकली ये इसलिए करा है ताकि जो इम्पोर्ट बाहर कंट्री से बैम्बू आता है वो महंगा हो जाए एंड लोग जो है अपनी कंट्री का ही बैम्बू यूज करें जिससे कि आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर अभियान की को हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सकें राइट सो बेसिकली यही उसका मेन मोटिव है एंड जो एम है मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज उनको थोड़ा सा बूस्ट मिले जो बैम्बू से रिलेट करती हैं सो so, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आज के टेन क्वेश्चन राइट आपने अगर कुछ भी सीखा हो नया तो हमसे जुड़िए हमको सब्सक्राइब करो एंड सब्सक्राइब करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोज एक हैबिट डालो जिससे कि आप रोज वीडियोज देखो क्योंकि दस से पंद्रह मिनट में अगर आपका एक सब्जेक्ट तैयार हो रहा है तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग राइट right. आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है हम लोग सारा एफर्ट आपके लिए एक्यूमुलेट करके आपको प्रेजेंट कर रहे हैं राइट right. प्लस आप हमारी शाम की वीडियो देखिए जिसमें हम लोग रिवाइज करवाते हैं सारे क्वेश्चंस ये दस के दस क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कराया शाम को एक वीडियो आती है जो सिर्फ दो से तीन मिनट की होती है एंड सारे क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं पांच सेकेंड का टाइम मिलेगा एंड यू हैव टू आंसर आपको पता चलेगा कि आपने सुबह पढ़ा है तो शाम तक आपको कितना याद रहा है ओके सो वो वीडियोस भी देखिए एंड मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आपका अगर एक सब्जेक्ट तैयार हो रहा है सो दैट इज नॉट अ वेरी बैड थिंग दैट इज अ वेरी गुड थिंग ओके सो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी जाए एंड वी होप टू गेट योर सपोर्ट बिकॉज इट एनकरेजेज अस टू मेक मोर वीडियोज लाइक दिस ओके सो थैंक यू वेरी मच आज के लिए इतना ही